ఎక్స్పెక్ట్ అవకాశం ఉంది అండ్ ఇండియన్ ఐటీ నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ మిథుల్ సుబ్బారావుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సో ఐటీ ఈజ్ న్యూ న్యూ ఎఫ్ఎంసీజీ నావ్ అని సో ఐటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ అన్ ఎఫ్ఎంసీజీ లాంటి ఒక మనకి ఇప్పుడు ఎనీ ఇండస్ట్రీలో డిమాండ్ సప్లై అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ సప్లై ఏంటి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మ్యాన్ పవర్ సో ఆ మ్యాన్ పవర్ ఇన్ఫోసిస్ నిన్న మనం వాళ్ళ హెచ్ఆర్ హెడ్ చెప్పడం విన్నాం వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ మాత్రమే కంపెనీలకు వస్తుంది కంపెనీకి వస్తున్నారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ దయర్ హోమ్స్ సో వీ షుడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంగ్రాచులేట్ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ దయర్ ఫంక్షనింగ్ సో వర్క్ వర్క్ ఎట్ హోమ్ అనేది ఎంత వాళ్ళు దే దే హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ దెమ్ సో సక్సెస్ఫుల్లీ దే ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ దట్ దే ఆర్ సీమ్లెస్లీ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ దయర్ హోమ్స్ నా సో ఇది ఇండియన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ సాధించిన ఒక ఘనతగా చెప్పుకోవచ్చు మనం అండ్ చాలా దేర్ ఈజ్ కంటిన్యూటీ నో డిస్రప్షన్ ఇది మనం కోవిడ్ తర్వాత ఐటీ కంపెనీస్ మనకు ప్రూవ్ చేసిన అంశం సో డెఫినెట్లీ నేను కోవిడ్ ప్రూఫ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఐ హ్యావ్ కంపల్సరీలీ ఐటీ స్టాక్స్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో అని ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటున్నాను చెప్పడం జరిగింది మీకు టీసీఎస్ టీసీఎస్ నచ్చపోతే ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ నచ్చపోతే విప్రో లేకపోతే హెచ్సిఎల్ టెక్ లేకపోతే టెక్ మహీంద్రా ఇలాంటి స్టాక్స్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి లైక్ హౌ వీఆర్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సో రిలయన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ నవ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఫ్యాంగ్ స్టాక్ ఈ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్లో వచ్చిన ఈ రివర్సల్ని మేబీ మనం బయింగ్కి వాడుకోవచ్చు ప్రతి డిప్లోనూ బై చేయమని చెప్తున్నాం రిలయన్స్ని సో హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ఐపి ప్లాన్ ఫర్ రిలయన్స్ హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ఐపి ప్లాన్ ఫర్ ఐటీ కంపెనీస్ ఐటీ స్టాక్స్ అలాగే ప్రస్తుతానికి మనకు బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్టాక్స్ బాగా డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది సో ఇది కొంత మనకు మార్కెట్స్ని వెనక్కి లాగుతున్న అంశం ఈ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ కనుక ఇంకా కంటిన్యూ అయితే మార్కెట్స్ కొద్దిగా వీక్గా ఉంటాయి బట్ ఈలోగా ఐటీ అలాగే మెటల్స్ అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ ఇవి మార్కెట్స్ను ముందుకు నడిపింది అండ్ ఫార్మా ఆఫ్ కోర్స్ కోవిడ్ ప్రూఫ్ పోర్ట్ఫోలియోలో మస్ట్గా ఉండదగిన సెక్టర్ మనకు ఫార్మా సో అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఫ్రమ్ ది ఫార్మా ఇండస్ట్రీ సో ఆఫ్ కోర్స్ కెమికల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లాంటి బాలగారు ఇప్పుడు మనకు రిపీటెడ్గా రికమెండ్ చేసే స్టాక్స్ ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్ కోర్స్ మనం లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో పీవైటీ సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇచ్చిన లిస్ట్ అన్నిట్లోనూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఫార్మా స్టాక్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఒకటి రెండు ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఐటీ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఒక ఐడియల్ పోర్ట్ఫోలియోకి సుమారుగా నలభై పైగా స్టాక్స్ మనం రికమెండ్ చేయడం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో మరికొన్ని స్టాక్స్ మేబీ ఇట్ విల్ బీఏ ఫిఫ్టీ స్టాక్ యూనివర్స్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ యూ కెన్ చూజ్ యువర్ ఓన్ డజన్ స్టాక్స్ ఆర్ యువర్ ఓన్ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ సో ఇది మనం మన పోర్ట్ఫోలియోస్ని రూపొందించుకోవాల్సిన విధానం డెఫినెట్లీ నిన్న మా న్యూస్ రైటర్ ఉదయశ్రీ వచ్చి గోల్డ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక నాకు గోల్డ్ కొనుక్కోవాలని ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది సో వేట్ షుడ్ ఐ ఇన్వెస్ట్ మై మనీ అంటే నేను చెప్పాను బై రిలయన్స్ ప్రతి నెల ఒక నాలుగో ఐదో నీ నీకు అఫోర్డబుల్ అనుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ యువర్ ఓన్ గోల్డ్ మైన్ యువర్ ఓన్ రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది అది మనందరికీ వర్తిస్తుంది సో ఏమి వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యూఎస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ మనం ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లోనో లేకపోతే అమెజాన్లోనో నెస్ నెట్ఫ్లిక్స్లోనో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన ఓన్ ఫ్యాంగ్ స్టాక్స్ మనకు ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి అవర్ ఓన్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి మనకు చక్కటి రిటర్న్స్ని రాబోయే పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఇవ్వబోతున్నాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అండ్ ఇండియన్ స్టాక్స్ విల్ బీ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీ అదర్ గ్లోబల్ స్టాక్స్ అని వీ కెన్ ప్రౌడ్లీ క్లైమ్ ఆ రోజు వచ్చేసింది మనకు